ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം പതിനാല് സാംസൺ തിമ്നായിലേക്ക് പോയി അവിടെ വച്ച് ഒരു ഫിലിസ്തീ യുവതിയെ കണ്ടു അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു തിമ്മനായിൽ ഞാനൊരു ഫിലിസ്തീയ യുവതിയെ കണ്ടുമുട്ടി അവളെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരണം അവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ബന്ധുക്കളിലോ നമ്മുടെ ജനത്തിലോ സ്ത്രീകളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ അപരിച്ഛേദിതരായ ഫിലിസ്തീയരുടെ ഇടയിൽ ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ സാംസൺ പറഞ്ഞു അവളെ എനിക്ക് തരിക അവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണെന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവിടുന്ന് ഫിലിസ്തീർക്കെതിരായി ഒരവസരം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഫിലിസ്തീർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു സാംസൺ മാതാപിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ തിമ്മനായിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു മുന്തിരിത്തോപ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു സിംഹക്കുട്ടി അവൻ്റെ നേരെ അലറി വന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ശക്തമായി ആവശിച്ചു ആയുധം കൂടാതെ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്ന പോലെ അവൻ ആ സിംഹത്തെ ചീന്തിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അക്കാര്യം അറിയിച്ചില്ല സാംസൺ ആ സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ചു അവൻ അവളെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ വന്നു വഴിമധ്യേ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടൽ കാണാൻ അവൻ തിരിഞ്ഞു അതാ സിംഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തേൻകൂട് അവൻ അത് അടർത്തിയെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്തി അവർക്കും കൊടുത്തു അവരും ഭക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ചത്ത സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലിൽ നിന്നാണ് തേനെടുത്തതെന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ പിതാവ് യുവതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സാംസൺ അവിടെ ഒരു വിരുന്ന് നടത്തി യുവാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തുകാർ മുപ്പത് പേരെ അവന് തോഴരായി കൊടുത്തു സാംസൺ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കടം കഥ പറയാം വിരുന്നിൻ്റെ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ചണവസ്ത്രവും വിശേഷവസ്ത്രവും തരാം ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ മുപ്പത് ചണവസ്ത്രവും അത്രയും വിശേഷവസ്ത്രവും എനിക്ക് തരണം അവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ കടം കഥ കേൾക്കട്ടെ അവൻ പറഞ്ഞു ഫക്താവിൽ നിന്ന് ഭോജനവും മല്ലനിൽ നിന്ന് മാധുര്യവും പുറപ്പെട്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും കടംകഥയുടെ പൊരുൾ അവർക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല നാലാം ദിവസം അവർ സാംസൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വശീകരിച്ച് കടംകഥയുടെ പൊരുൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കുടുംബത്തോടെ ചുട്ടരിക്കും ദരിദ്രരാക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് സാംസൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്നോട് വെറുപ്പാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ആളുകളോട് നീ ഒരു കടം കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് എന്തെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് പോലും ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അത് നിന്നോട് പറയുമോ വിരുന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഏഴാം ദിവസം വരെ അവൾ കേണു ചോദിച്ചു അവളുടെ നിർബന്ധം മൂലം അവൻ അവൾക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തി അവൾ അത് തൻ്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഏഴാം ദിവസം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് പട്ടണവാസികൾ വന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു തേനിനേക്കാൾ മാധുര്യമുള്ളത് എന്ത് സിംഹത്തെക്കാൾ കരുത്തുള്ളത് ആര് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ട് ഉഴുതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കടംകഥയുടെ സാരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയില്ലായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ ശക്തിയോടെ വന്നു അക്ഷലോണി ചെന്ന് പട്ടണത്തിലെ മുപ്പത് പേരെ കൊന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് കടംകഥയുടെ സാരം പറഞ്ഞവർക്ക് വിശേഷവസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു കോപാക്രാന്തനായി അവൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി സാംസൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ സാംസൺ വെൻ ഡൗൺ ടു ടിംന ആൻഡ് സോ ദർ വൺ ഓഫ് ദി ഫിലിസ്തീൻ വിമൻ ഓൺ ഹിസ് റിട്ടേൺ ഹി ടോൾഡ് ഹിസ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ദർ ഈസ് എ ഫിലിസ്തീൻ വുമൻ ഐ സോ ഇൻ ടിംന ഹൂം ഐ വിഷ് യു ടു ഗെറ്റ് ആസ് എ വൈഫ് ഫോർ മീ His father and mother said to him, Can you find no wife among your kinsfolk or among all our people that you must go and take a wife from the uncircumcised Philistines? But Samson answered his father, 
Get her for me, for she pleases me. Now his father and mother did not know that this had been brought about by the Lord, who was providing an opportunity against the Philistines, for at that time they had dominion over Israel. So Samson went down to Timnah with his father and mother. When they had come to the vineyards of Timnah, a young lion came roaring to meet him. But the Spirit of the Lord came upon Samson, and although he had no weapons, he tore the lion in pieces as one tears a kid. However, on the journey to speak for the woman, he did not mention to his father or mother what he had done. Later, when he returned to marry the woman who pleased him, he stepped aside to look at the remains of the lion and found a swarm of bees and honey in the lion's carcass. So he scooped the honey out into his palms and ate it as he went along. When he came to his father and mother, he gave them some to eat, without telling them that he had scooped the honey from the lion's carcass. His father also went down to the woman, and Samson gave a banquet there, since it was customary for the young men to do this. When they met him, they brought thirty men to be his companions. Samson said to them, Let me propose a riddle to you. If within the seven days of the feast you solve it for me successfully, I will give you thirty linen tunics and thirty sets of garments. But if you cannot answer it for me, you must give me thirty tunics and thirty sets of garments. Propose your riddle, they responded. We will listen to it. So he said to them, Out of the eater came forth food, and out of the strong came forth sweetness. After three days' failure to answer the riddle, they said on the fourth day to Samson's wife, Coax your husband to answer the riddle for us, or we will burn you and your family. Did you invite us here to reduce us to poverty? At Samson's side his wife wept and said, You must hate me, you do not love me, for you have proposed a riddle to my countrymen, but have not told me the answer. He said to her, If I have not told it even to my father or my mother, must I tell it to you? But she wept beside him during the seven days the feast lasted. On the seventh day, since she importuned him, he told her the answer, and she explained the riddle to her countrymen. On the seventh day, before the sun set, the men of the city said to him, What is sweeter than honey, and what is stronger than a lion? He replied to them, If you had not plowed with my heifer, you would not have solved my riddle. The Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Ashkelon, where he killed thirty of their men and despoiled them. He gave their garments to those who had answered the riddle. Then he went off to his own family in anger, and Samson's wife was married to the one who had been best man at his wedding.